വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും തിരുവചനങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം പരാജയപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നും പ്രതികാരം ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമല്ലെന്നും ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ക്ഷമയും ശത്രുവിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമവുമാണ് ക്രിസ്തു ദർശനത്തിൻ്റെ കാതൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട് പ്രതികാരമുണ്ടാകാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അസൂയ മൂലം കായേനെ പോലെ പ്രതികാരധാഗിയായി മാറുന്നവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് സ്വന്തം അപകർഷതാബോധവും അധികാര ഭ്രമവും ഹേറോദേസ് രാജാവിനെ പോലെ പലരെയും പ്രതികാരധാഗിയായി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രതികാരം വളരാൻ കാരണങ്ങൾ ഏറെ നാം തിരിച്ചറിയണം പ്രതികാരം ഭീരുത്വമാണെന്ന് നാം ഭയപ്പെടുന്നതിനെയാണ് പ്രതികാരത്തിലൂടെയും വഞ്ചനയിലൂടെയും നാം ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൃതശരീരത്തിൽ കുന്തമിറക്കി പ്രതികാരം ചെയ്തപ്പോൾ യേശു അവനോടുപോലും ക്ഷമിച്ചു ഇന്ന് നാമൊക്കെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ഉറങ്ങില്ല എന്ന് വാശ്യ പിടിക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയണം പ്രതികാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതികാരത്തിനിറങ്ങുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം അറിവുള്ളവൻ വിവേകമുള്ളവൻ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ വഴി സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് അതോടൊപ്പം ആരെങ്കിലും നമ്മോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം നാം അവരെ ശത്രുക്കളായി മനസ്സിൽ കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ആലോചിക്കണം ഓർക്കുക ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കൂ ദൈവ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുന്നവർ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും ആയുധമെടുക്കും ജീവിതത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും പ്രതികാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേയെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രതികാരം ഒന്നിൻ്റെയും അവസാനമല്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ